Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Medidia. This is your host, Umar Tariq. So, continuing with our uh, resilience series, um, I want to talk about that when I was a medical student, tha, or finally, in my class, and we needed guidance, USMLE, ke liye, research, ke liye, electives, ke liye, America, and the residency application. Ke liye. We were doing a lot of fun that when they get a residency, they become a good person, they become a good person. And it was very, very tough to reach out to them. We call them, so I'm, I'm very busy, we'll talk to you later. I get to pick them, I didn't have a phone, I didn't have a messenger, I didn't have a reply, and there were big issues. When they didn't get a residency, they were able to research, they were able to get back to you. The rest of the people who got a residency, they were probably in internship, they were so busy. They didn't get time. So now looking back, in retrospect, I feel that it wasn't like this. Family, hoti hai, you know, residency is busy, hoti hai, so you don't have time to do all that. So I noticed all that, and I was like, I didn't know what I was doing. I didn't know what I was doing. I didn't know what I was doing. I didn't know what I was You can't reach out to them, you can't take their guidance. So I was in 2008, 2009, I uh, website, I was like, I don't know what I was doing. So I was like, I was busy. Ho gaya. <laughs> फिर मैं काफी बिजी हो गया एंड आई नोटिस्ड कि हाउ टफ इट इज और अभी भी मैंने अपनी वेबसाइट के पिछले 7-8 साल में कुछ अपडेट नहीं किया कमेंट्स को रिप्लाई नहीं किया आई डिड दैट बिफोर द स्टार्ट ऑफ रेजिडेंसी इधर रेजिडेंसी होगी तो वो नहीं किया लेकिन इस सारे सफर में ना आई थिंक वे मोर देन व्हाट आई कुड हैव डन पाकिस्तान के जो दो तीन सबसे बड़े नाम हैं जूनियर्स को गाइड करने के मेंटर करने के एक माजिद भाई हैं निश्तर से वकास नवाज है रूबा है आ खान से तैमूर है खैबर के तो जो सबसे बड़े नाम हैं उनमें से अगर मैं देखता हूं कि सबसे बड़ा नाम कौन सा है तो वो नाम माशाल्लाह वकास नवाज का है और वकास और मैं वी वी वेंट रियली सुपर क्लोज इन किंग एडवर्ड हम लोगों की ज्यादा शायद एक दो दफा बात हुई होगी कोई बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं थी लेकिन इट्स इट्स वीयर कि हमारी ज्यादा दोस्ती अमेरिका आके हुई है आफ्टर ट्रेनिंग और हम लोगों ने बात शायद करना शुरू की बहुत सी बातें हमने नोटिस की कि वी बोथ हैड अ लॉट ऑफ पैशन टू हेल्प एंड गाइड जूनियर्स लेकिन मैं आई वाज लाइक आई सेड आई वाज अनएबल टू डू दैट ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग और वकास की खास बात यार ये है कि ही इज अ सुपरमैन ही इज अ सुपर ह्यूमन फिलंथ्रोपी की बात हो डैम के लिए पाकिस्तान में पैसों को इकट्ठा करना और जूनियर्स को गाइड करना आई डोंट नो हाउ ही इज एबल टू डू दैट व्हाइल ही वाज डूइंग रेजिडेंसी उसके बाद व्हाइल ही वाज एबल to do fellowship or matlab is sare mein to i have a immense respect uh, immense appreciation for vakas or aaj i really really admire and appreciate vakas and i've said it in all my videos it takes a lot of courage and bravery to make yourself vulnerable to come forward and share your miseries your struggles your failures just with the hope ke jo aapke juniors hain wo usse guidance le to vakas assalam alaikum please join us बहुत शुक्रिया आपने इंट्रो में बहुत ज्यादा बोल दिया और मेरे ख्याल में बरल प्रेज बी फॉर अल्लाह और माजिद भाई का नाम स्टिल एक बहुत बड़ा लेवल है और मैं उनको बहुत मैं आइडियलाइज करता हूँ जिस तरह से वो डिट्रॉइट में हेल्प करते हैं लेकिन थैंक यू फॉर काइंड वर्ड यार ज़्यादा मैं बोल जाता हूँ लेकिन आई आई थिंक दिस टाइम इट वाज मोर ट्रूथ रेडर देन एनीथिंग और थैंक यू वेरी मच यार तो वकास जो लोग नहीं जानते बबल में रह रहे हैं कौन लोग बंदा है जो वकास नवाज को नहीं जानता लेकिन इफ इफ देर इज समबडी इन अ बबल एंड लिसनिंग टू दिस वीडियो तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ नहीं बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे और उसमें है कि आई आई बिलोंग टू फैसलाबाद और मैं किंग एडवर्ड से मैंने एमबीबीएस किया 2010 में ग्रेजुएट किया और हम 2010 से 2011 तक मैंने हाउस जॉब किया मैं थोड़ी सी जर्नी भी बता देता हूँ साथ ही उसमें मैंने पहले चार महीने मेडिसिन वॉर्ड किया उसके बाद दो महीने ईएनटी फिर बीच में गैप भी आया वो आगे जाके हम बात करेंगे और फिर प्लास्टिक सर्जरी में हाउस जॉब की फिर स्टेप्स किए उस जमाने में स्टेप्स वैसे ही होते थे कन्वेंशनल तरीके से घर बैठ के उसके बाद जो दो में इधर अमेरिका आए और दो में रेजिडेंसी मिल गई फिर बीच में एक साल हॉस्पिटलिस किया जब मैं और आप एक साथ थे गाइजिंगर में डैनविल में और उसके बाद फिर तीन साल फेलोशिप की गैस्ट्रोन्ट्रोलॉजी की मॉन्टिफियर से और उसके बाद अब मैं हायर स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मतलब ये एक नट शेल में एक जर्नी है और इसके अलावा थोड़ा सा हॉबी है कुछ लिखना लिखाना और ये काम प्रोफेशनली शुरू किया था तीन साल पहले और वो चलता रहता है एक थोड़ा सा गाइडेंस के लिए और 
कुछ करियर काउंसलिंग करते रहते हैं बाकी दोस्तों के साथ मिलके तो यही एक समरी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए माशाल्लाह यार माशाल्लाह मुझे ये बताओ कि अगर इफ देयर इज समबडी न्यू एंड यू नो दे आर गोना लिसन टू दिस इंटरव्यू एंड दे वांट टू फॉलो यू तो हाउ कुड यू लाइक आई डोंट थिंक यू हैव अ YouTube चैनल इज देयर समथिंग ट्विटर पे या फेसबुक पे कैन दे फॉलो यू बिकॉज़ आई हैव सीन वकास राइटिंग्स जो वो लिख रहा है आर्टिकल्स एंड आई आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब तो अगर कोई फॉलो करना चाहता है हाउ कुड दे डू दैट हां बिल्कुल वो एक पब्लिक पेज पे ही हर तरह की राइटिंग इज आई हैव रिटन मोर देन 500 आर्टिकल्स मोस्टली 99% आर इन उर्दू लैंग्वेज सो देयर इज अ देयर इज अ पब्लिक पेज फेसबुक पेज कॉल्ड डॉक्टर वकास नवाज एंड इट्स ओपन फॉर एवरीवन एंड ऑल द कॉलम्स वीडियोस हेल्थ रिलेटेड कॉलम्स एंड वैक्सीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे आर शेयर्ड ओवर देयर कोई भी उसको फॉलो कर सकता है और उसके लिए कोई मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और वो बहुत आम زبان में उनको लिखा जाता है ताकि कोई भी डॉक्टर हो या ना हो और या जिसको इंग्लिश भी ना आए वो भी इसको पढ़ सके और दूसरा एक मकसद उर्दू की तरवीज करना भी होता है और उसको फैलाना भी होता है तो ये बिल्कुल इसके अलावा किंग एडवर्ड यू एस एम एली फोरम पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है मुझे कई लोगों ने ये सवाल किया कि भाई इसका नाम किंग एडवर्ड है तो क्या ये सिर्फ के ई पालों के लिए है तो ऐसा नहीं है वो हम बताएंगे आगे जाके हिस्ट्री में कि इसका नाम किंग एडवर्ड क्यों है लेकिन कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है लेकिन शर्त यह है कि उसका डॉक्टर होना जरूरी है वो पेज पर्टिकुलरली डॉक्टर्स के लिए तो या और YouTube पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ लेकिन बहुत से YouTube वीडियोस भी हैं और वो भी पब, उसी फेसबुक पेज पे अवेलेबल है हम्म तो आ, मुझे ये जो लिंक है वो दे देना आई विल पुट इट इन डिस्क्रिप्शन ठीक है sure. ताकि जो लोग सुन रहे हैं और वो अगर वो कास्ट को फॉलो करना चाहते हैं यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक तो बिफोर वी प्रोसीड विद माई फॉर्मल सेट ऑफ क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि वट डू यू थिंक वाई यू एन वी नेवर टॉक इन द मेडिकल स्कूल <laughs> मैं 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 बहुत डॉर्मेंट था और मेडिकल स्कूल में क्योंकि मैं ना तो डे स्कॉलर्स में आता था और ना हॉस्टलाइट्स में मैं सेपरेट ही रहता था एक अपार्टमेंट में और हॉस्ट कॉलेज तो हम आते थे सिर्फ एग्जाम्स के दिनों में देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं क्योंकि मेरी पांचों साल में जो है ना तो मेरी अटेंडेंस पूरी थी और बस एक उस वक्त यही था कि सोने का शौक था और कॉलेज नहीं आते थे हम दो चार दोस्त ऐसे थे जो कॉलेज नहीं आते थे तो इसलिए शायद और इसके अलावा मैं सीनियर से बिल्कुल भी इन टच नहीं था ना जूनियर से ना सीनियर से अंटिल आई केम टू यूएस और जो कि एक बहुत बड़ी मतलब अगर मुझे कहा जाए कि अगर मैं वापस जाऊँ और जो चेंज करने की चीज है वो शायद यही होगा कि इसलिए आपसे भी कभी बात नहीं हो सकी और आल दो आई रिमेंबर वन थिंग अबाउट यू वेन आई वॉज सेकेंड ईयर एंड यू वर थर्ड ईयर तो मैंने आपको जीरो पॉइंट पे खड़े हुए एक बात करते हुए देखा था कि आजकल जो गाइडेंस चल रही है वो मजा नहीं आ रहा है जब मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा तो मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो कि सबसे अच्छी होगी मतलब मुझे नहीं याद कि आपको ये याद है कि नहीं लेकिन मुझे ये जुमला बड़ा याद है कि उस तर, उस वक्त दैट वाज अराउंड 2007 आई थिंक आपने पॉइंट आउट किया था कि मैं कुछ ऐसी वेबसाइट वगैरह बनाऊंगा और वो आपने फिर बनाई भी दस में दो में तो ये हाँ लेकिन इससे ज्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं था अच्छा इट्स इंटरेस्टिंग और मुझे बिल्कुल याद नहीं है अच्छा लेकिन चलो वेरी नाइस थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट तो मुझे ये बताओ अब डू यू रिमेंबर के आई थिंक मी एंड वकास रियली बॉन्डेड जब वकास आया और उसने हमारे साथ हॉस्पिटलिस्ट की गाइस सिंगर में और हम लोग काफी मिलते रहे हमने मैचेस देखे इकट्ठे यू नो तो डू यू रिमेंबर के जब फेलोशिप अप्लाई करनी थी तो मैंने क्या दुआ की थी फेलोशिप जब इनको बताया गया कि जी फेलोशिप का रिजल्ट आने वाला है दो तीन दिन में तो दुआ करें जी हम हम न्यूयॉर्क में क्योंकि हमारा ज्यादा उसी को रैंक ज्यादा किया था तो उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें दुआ करता हूँ कि तुम्हारा मैच ना हो तो एवरी वन गॉड सरप्राइज कि ये कैसी दुआ है तो उनका जी मैं इसलिए दुआ कर रहा हूँ कि ताकि आपका मैच ना हो और आप न्यूयॉर्क ना जाएं और आप इधर ही डेनविल में ही रह लें और यहीं पे आप अगले साल मैच हो जाएं तो ताकि आपको ये शहर ना छोड़ना पड़े तो बहरहाल वो तो खैर एक मजाक की बात थी लेकिन वो वाकई वो पहली दफा वो जो है ना वो आपके सेंटिमेंट नजर आ रहे थे उस बार दुआ में लेकिन यार डेनवल इज नॉट द सेम विदाउट विकास तो खैर इनशाला एट समर पॉइंट ऑफ टाइम होप फुली वी कैन गेट टूगेदर और स्टे टूगेदर तो अब मुझे ये बताओ कि वट डू यू थिंक हेल्प यू द मोस्ट ड्यूरिंग रेजिडेंसी आफ्टर रेजिडेंसी टू गेट द फेलोशिप दैट्स अ गुड क्वेश्चन और आई थिंक इट मे हेल्प मैनी अदर्स हु आर लिसनिंग टू अर्स जब हम यहाँ आए थे पहले तो जो एज आई मैंशन के जब हम तैयारी कर रहे थे तो कोई गाइडेंस नहीं थी मैं अब तैयारी करने वालों में अपने दोस्तों में सबसे पीछे भी था टू टू सर्टन फैमिली रिलेटेड इश्यूज 
और मैंने मतलब हाउस जॉब के बिल्कुल आखिर में शुरू किया था और मैच के लिए आने के लिए मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं चार चार महीने में सारे एग्जाम पास करूँ वरना मेरा एक साल जया हो रहा था तो उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा चीज उसने हेल्प किया गाइडेंस तो इतनी थी नहीं जैसा आपने बोला कि सीनियर अल्लाह को प्यारे हो जाते थे अमेरिका जाके वो बेचारे अपनी जिंदगी में शायद बिजी हो जाते थे गाइडेंस सबसे ज्यादा थी हमारे दोस्तों का जो ग्रुप था और वो आज तक है और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम जो सात आठ दोस्तों का एक जो हमारा सेम बैच का ग्रुप था और वो सारे किंग एडमिट के एडमिंस भी हैं और एक्चुअली शायद लोगों को नहीं ज्यादा पता होगा कि किंग एडमिट असेंबली फोरम मैंने नहीं बनाया था वो बनाने वाला फरूख था और वो फरूख अब्बास ने बनाया था और मैं सिर्फ उसको आगे लेके थोड़ा सा चला और मैं थोड़ा एक्टिव रहा लेकिन ही वॉज द फाइनियर तो हम सारे दोस्तों का जो ग्रुप है ये थ्रू आउट रेजिडेंसी थ्रू आउट हॉस्पिटलिस्ट थ्रू आउट फेलोशिप एक्टिव रहा हम हर वक्त ऐसे ही बात करते रहते हैं जैसे हम लोग आमने सामने बैठे होते हैं तो उसमें जब भी किसी भी कोई मसला आता है होता है अप एंड डाउन आते हैं और बंदा फेजिस से गुजरता है तो हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे भाई करते हैं एक दूसरे को और उसमें हम लड़ते भी ऐसे ही हैं जैसे भाई लड़ते हैं तो बेसिकली ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक फैक्टर था हमने एक दूसरे से ही गाइडेंस ली थी किसी को थोड़ा ज्यादा पता था किसी को थोड़ा कम मालूम था हम एक दूसरे से पूछते पूछाते पढ़ते खुद ही गूगल करते चढ़ते पहुंच गए थे यहाँ पे लेकिन उसके बाद फिर हमने ये किंग एडवर्ड यूएसएम में बनाया था ताकि बाकियों को उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़े जितनी हमें करनी पड़ी तो ये मैं फैक्टर जरूर मेंशन करूंगा कि ये सबसे बड़ा फायदा रहा था एग्रीड और पता क्या व्हाट व्हाट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग इज कि जो आपका ग्रुप है ना <coughs> उसके आई आई डोंट थिंक यू एंड मी नेवर टॉक्ड अ लॉट ड्यूरिंग मेडिकल स्कूल लेकिन आफताब फरूख खास तौर पे फरूख और आफताब इरफान यू नो अली जॉन खा उन लोगों से मैं बहुत क्लोज था तो मेरी उन लोगों से बहुत रेगुलरली खास तौर पे जैसे अली जॉन आफताब वगैरह इन लोगों से काफी कप्शप होती थी तो आफताब का जब मैं इंटरव्यू करूंगा उसमें बहुत से राज भी खोलेंगे अली जॉन अली जॉन तो सेलिब्रिटी था ना हम तो बताया ना डॉर्मेंट से बंदे थे तो हमें तो जानता ही कोई नहीं था <laughs> तो हाँ वैसे ट्रू मतलब मेरे यही मैं यार वो खास नवाज कौन मेडिकल स्कूल में तो पता नहीं होता था वो खास कौन है मतलब आते लेकिन ऑल ऑफ अटन आफ्टर वर्ड एंड यू नो वट आई कमेंट द मोस्ट जो लोगों के लिए सबसे मुश्किल टाइम होता है ना जूनियर्स को गाइड करने का वो होता है ड्यूरिंग रेजिडेंसी और यू आर दी मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम राइट मुझे जो लगता है कि मैं तो बिल्कुल मैंने बंद कर दिया मैंने कहा यार हो ही नहीं सकता लेकिन दैट इज वाई आई अप्रिशिएट यू द मोस्ट के भाई जो सबसे बिजी टाइम था दैट इज द टाइम एंड यू आर द मोस्ट एक्टिव एंड हेल्पिंग आउट ऑल द जूनियर्स नहीं ये करेक्ट है ये हमने जब रेजिडेंसी में मैं था खुद मैं खुद बड़ी बिजी रेजिडेंसी में था न्यूयॉर्क सिटी के प्रोग्राम्स बड़े बिजी होते हैं तो उस वक्त का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कार्थिज हॉस्पिटल का ऑब्जर्वरशिप प्रोग्राम जहां मैंने खुद भी ऑब्जर्वरशिप की थी तो उनके साथ मिलकर तो मुझे हर हफ्ते तकरीबन आप बिलीव करें कि पचास से साठ रेज्यूमेज आती थी और मैंने उनमें से हर हफ्ते स्क्रीन करके तीन या चार को फॉरवर्ड करना होता था क्योंकि स्लॉट्स इतने होते थे और वो मुझे पूरा मैं पढ़ता था उनको गो थ्रू करता था और जब हम लोग ये पोस्ट जितनी भी पोस्ट करते थे फोरम पे जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट होती थी वो हम रेजिडेंसी के राउंड्स करते करते और कई दफा तो बड़ा अनप्रोफेशनल भी दिखता था कि मोबाइल हाथ में है लेकिन चलता रहा करते रहे तो इस तरीके से वो पोस्ट हुई नहीं है तो बैठे बैठे और मतलब इसमें ये नहीं कि कोई डेडिकेटेड टाइम होता था और फिर सब सिर्फ मैं अकेला नहीं था उसमें फारान आफ्ताब हमेशा मेरे साथ वो करते रहे लिखते रहे और अब तो हमारा ऐसा हो चुका है कि हर बंदे की एक डेजिग्नेशन हो गई है कि अगर वीजे पे बात करनी है तो आफ्ताब आ जाएगा अगर किसी और चीज पे करनी है मतलब हर एक का एक स्पेशलिटी है तो लेकिन आई एग्री कि हमने उस टाइम पे बहुत से यूट्यूब वीडियोज भी किए थे आप खुद उसका हिस्सा रहे हो दो तीन प्रोग्राम्स का हैंग जो हमने किए थे उस वक्त हैंग होता था गूगल हैंग अब तो खैर बहुत सी चीजें आ गई तो हेल्प हुई थी और शायद आज भी वो वीडियोस अवेलेबल है और हेल्प होती होगी लोगों की हाँ इनिशियली यार पता है यही मुझे लगा था कि बड़ा मुश्किल हो रहा था कि वेबसाइट हमें मैंने जैसा बनाई थी तो इनिशियली जो जूनियर्स थे ना डायरेक्ट वो जो रीच आउट करना वो इंडिविजुअली सारे कह रहे थे तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तो जो फर्स्ट गूगल हैंग थे पहले दो तीन वो मैंने किए थे इंडिविजुअली उसके बाद फिर फरूख और इरफान और आफ्ताब और लोगों ने हम लोगों ने मिलके फिर बहुत सारे किया था और आई थिंक वो दे वर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर ऑल अवेलेबल जो इनिशियल अपलोडेड वीडियोज है वो इतना लोग देख नहीं रहे मैं बताऊँ उसकी वजह ये थी कि घंटे दो दो घंटे के हैं थोड़ा साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो इतना लोग देख नहीं रहे तो मुझे ये बताओ कि ना यू ग्रेजुएट इन ट्वेंटी टेन दो हजार इक्कीस आ गया यार ग्यारह साल हो गए राइट ग्रेजुएशन कि
और इस सारे टाइम में हाउस जॉब की स्टेप्स किए रेजिडेंसी की फेलोशिप की और इवेंचुअली ट्वेंटी ट्वेंटी में यू बी के मैन अटेंडिंग टेन ईयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन लुकिंग बैक डू थिंक इट वॉज ऑल वर्थ इट ओह या आई थिंक इट इज वर्थ इट और मुझे कोई इसमें रिगेट नहीं है यहाँ आने में और ये पूरी जर्नी करने में आई नो के ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है कई लोगों को बीच में बड़े ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं और फेलियर्स भी होते हैं लेकिन स्टिल ये वर्थ इट इसकी बहुत सी रीजन है इट्स नॉट ओनली फॉर योर ग्रूमिंग मेडिकली एज अ डॉक्टर बट इट इज ओवरऑल ग्रूमिंग एज अ पर्सन ऑल्सो और आप क्योंकि यहाँ के आप एक मल्टी मल्टीपल कल्चर्स देखते हैं और आपको एज एज अ माइनॉरिटी एक्चुअली रहने का मौका मिलता है कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री में उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और सीख वो सारी चीजें जो मिलकर आपको पता है यहाँ का जो एविडेंस बेस्ड सिस्टम है जो यहाँ का हेल्थ सिस्टम है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एविडेंस बेस्ड है और उसके साथ साथ जो कल्चरली हम लोग ग्रूम होते हैं तो मेरे ख्याल में कि आई वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट पर्सन अगर मैंने ये यू से मेरी जर्नी नहीं की होती सही तो इस पूरे जर्नी में वट थिंक वॉज दन थिंग मोस्ट इसमें एज ए मैंशन के हमारे जो फ्रेंड्स का सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग था उन्होंने बहुत हेल्प किया और इसके अलावा खुद भी एक वो फैमिली सपोर्ट रही है मेरे पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट रही है और ये दो चीजें हैं लेकिन मैं ये किसी को ये नहीं कह पाऊंगा कि किसी सीनियर या उसका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि रेजिडेंसी तक ऑनेस्टली हमें बहुत गाइडेंस नहीं थी और फेलोशिप में आई वुड मैंशन फेलोशिप में मेरे सीनियर थे कामरान भाई कामरान साजिद और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया वो हमारे वो तीन साल सीनियर थे और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जीआई की फेलोशिप के लिए ट्रेनिंग करनी है कैसे अपने आप को तैयार करना है अगर मॉन्टीफ्योर में ही लेनी है और तो डेफिनेटली उसमें हेल्प थी लेकिन रेजिडेंसी तक आई डोंट थिंक कि मैं किसी का नाम ले पाऊंगा सही एंड वट हिंड्रेड यू द मोस्ट इन योर हिंड्रेस आई थी हिंड्रेस रेजिडेंसी में आई थी और uh, मैं शायद अपनी फारान ने एक सीरीज शुरू की थी फेलियर्स टू टॉक अबाउट योर फेलियर उसमें मैंने मेंशन किया था और uh, मुझे आज भी ये कुछ चीज़ें मेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज आए थे uh, uh, मैंने और कुछ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हुआ था जब मैं अमेरिका पहली दफ़ा आया था और उनकी वजह से मैंने बीच में रेजिडेंसी छोड़ने का भी प्लान कर लिया था पहले तीन महीनों में और ये बात मैं इसलिए आज मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के ऊपर शायद अब भी इस किस्म का फेज आया हो ड्यूरिंग इंटर्नशिप और वो सोचते हो कि यार इज नॉट वर्थ इट तो उस वक्त हम पे एक ऐसा फेज आया हुआ था और दैट वाज लाइक एक्चुअली आई वेंट थ्रू अ डिप्रेशन फेज तो इसलिए मैं डिप्रेशन के बारे में लिखता भी बहुत ज्यादा हूँ कि क्योंकि मैं खुद उसको मैं देख चुका हूँ तो उसमें मैंने मुझ पर हॉस्पिटल में मुझे रेमिडिएट भी कर दिया गया था ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे तीन महीने के रेमिडिएशन पे डाला गया था और उसमें मुझे वॉच लिस्ट पे रखा गया था उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं थे शायद मेरी परफॉर्मेंस से जो कि बिल्कुल वो जायज़ हो सकते हैं और उसमें मुझे उन्होंने कुछ रिफॉर्म अपने में इम्प्रूवमेंट करने के बताया और तीन महीने का टाइम दिया जो मैंने सक्सेसफुली मैंने मैंटरशिप ली और मैंने उसको मुकम्मल किया और उसके बाद अलहमदिल्ला मैंने उसी प्रोग्राम में इस सब के बावजूद फेलोशिप भी वहीं से ही की जो कि ये इतनी कॉमन नहीं है क्योंकि आप जब जिस प्रोग्राम में आपकी रेमिडेशन हो उसमें आपको लेटर्स अच्छे नहीं दिए जाते लेकिन वो वो फेस था आया गुजर गया आज याद भी नहीं होता और आता है तो कोई ज्यादा बॉदर भी नहीं करता लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि बहुत से रेजिडेंट्स को रेमिडेशन देखनी पड़ती है मैं खुद एक दो रेजिडेंट्स के लिए एडवोकेट कर चुका हूँ एज अंग एडमिन उनके उसके प्रोग्राम से बात कर चुका हूँ क्योंकि वो भी रेमिडिएट और एक्चुअली टर्मिनेट हो रहा था तो ये फेज बड़ी मुश्किल होती है उस वक्त आपको लगता है कि एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड और आपसे हर चीज छीन ली गई है जो आपने इतनी लंबी जर्नी ली है रेजिडेंसी लेना आसान काम नहीं होता लेकिन बिलीव मी और नॉट के आप दस साल आगे जाके पीछे देखेंगे तो आपको एक नुकते जैसा ही नजर आएगा कि वो बहुत बड़ी चीज नहीं जो पहले बहुत बड़ा आपको हवा दिख रहा होता है तो ये जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और ये वाकई छोटे छोटे ही होते हैं ये हमें उस वक्त बड़े इसलिए लग रहे होते हैं क्योंकि हमारा कद छोटा होता है हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली हमारा कद इससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है अगर हम इस चीज को एक्नोलेज कर लें कि इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल के अगर आपको ना भी यहाँ पर रेजिडेंसी मिले और अगर आपको मिल आपसे छिन भी जाए स्टिल आप में इतना पोटेंशियल है आप में इतना पोटेंशियल है कि आप उस आप कहीं ना कहीं दोबारा से एडजस्ट हो जाते हैं तो ये पॉइंट 
लेकिन हाँ हिंड्रेस थी और हिंड्रेस सबसे बड़ी वो कुछ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर था सही तो ये जो सारा टाइम पीरियड था इसको बर्दाश्त करने में इंड्योर करने में सबसे बड़ी किस चीज ने हेल्प किया इसमें यार इसमें आ, मैं पर्टिकुलरली नाम लेता हूँ कि मेरे दोस्त था फैजान था और फारूक था आफताब था ये मुझे लिटरली हम बात करते थे और हम आ, एक दूसरे को कौंसल करते थे और आ, इस सारे प्रेशर में हम प्रेशर को वेंटिलेट करते थे डिफरेंट तरीकों से हमारी ऑलमोस्ट डेली बात होती है और अभी भी होती है तो इस चीज़ ने तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया ठीक है उसके बाद मैंने एक मेंटरशिप भी ली थी और एक अटेंडिंग थे हमारे वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में और कि उनसे मेंटरशिप ली उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि वाकई और मिस्टेक्स थी मेरी शख्सियत में या मेरी परफॉर्मेंस में बिल्कुल थी और उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया हमने उस पर वर्कआउट किया और उसमें मतलब हम बिल्कुल टू द पॉइंट फोकस्ड होके हमने तीन महीने उस वॉच लिस्ट जो टाइम था उसको गुजारा और उसने उसकी वजह से हम बाहर आ गए लेकिन उस चीज एक उससे सीखा ये कि आपको जो है आपने कदम जमा के रखने जो मर्जी हो जाता है ना आपको जितनी मर्जी टेम्पटेशन होती है चीजों को छोड़ देना और चीजों से भाग जाना वो मसले का हल नहीं है तो और उसी टाइम पे हमने फिर ये सारा जो है हमने एज अ हॉबी ये जो करियर काउंसलिंग शुरू की हुई थी ये भी बड़ा एक एक तरह का वेंटिलेशन होता था कि हम जो खुद गलतियां कर रहे थे हम चाह रहे थे बाकी ना करें तो हमने उसको भी एज अ वो क्या कहते हैं वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है अल्ट्रोइज्म बोलते हैं शायद मुझे भूल गए तो हमने वो 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 भी अडॉप्ट किया और उससे भी काफी ज्यादा वेंटिलेट हुआ आई थिंक आप जब इतने ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे होते हो यू नीड अ डिस्ट्रैक्शन and even for me matlab initially you know matlab jo main surgery se guzra hu aur sara kuch you know i i became pretty stressed out so these videos helped me they were like a therapy for me to guide and help others or uh, you know jab jab aap life mein stress time se guzarte ho i think helping others you're actually helping yourself in it you know get back to life or uh, i want to add one thing ke maine tanveer ka jo interview kiya tha na usne bataya tha ki the one thing that helped him the most survive throughout this journey was a very strong social support from his friends or classmates or or to add to that mai ye kehna chahta hu yaar mujhse bhi bahut log messages karke bolte hain umar bhai i don't have any friends i don't have any seniors i don't have any juniors i don't have anybody to guide and mentor me aur mai residency ke liye apply kar raha hu how do i make contacts to bakas is a shining example of that ke aap apne class mein apne logon se dostiyan karo why do you want to be a lone wolf why do you want to live in a bubble aapko लाइफ में सपोर्ट और हेल्प चाहिए होगी फॉर श्योर चाहिए होगी और आपकी फ्रेंड्स सबसे बड़ी आपकी हेल्प और सपोर्ट बनते हैं स्पेशली आफ्टर फैमिली तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड वो आपको बता रहे कि अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल फेजेस से वो गुजरा है और सबसे बड़ी हेल्प उसकी तो अगर आपके फ्रेंड्स ना होते तो हाउ वुड यू हैव विद ऑल दैट नहीं इसमें मैं ये आइडिया करूंगा कि हम जिस सोशल सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं हम तो वो लोग होते हैं जो घंटों घंटों कैफेटेरिया uh, में चाय पे बैठे गप्पे मारते रहते थे और हमने जो है लाइट जानी तो हमने बाहर दरवाजे पे आके मोहल्ले के लोगों ने घंटा घंटा खड़ा हो जाना तो हम तो उस कैटेगरी और सिंपली उस तरीके से बिलोंग करते थे तो यहाँ आके जब हमने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में एज अ स्ट्रेस पैदा होता है उसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है हमें सिर्फ हमें ये जितने जो हमारे फ्रेंड सर्कल है क्योंकि रिश्तेदार तो यहाँ किसी के इतने होते नहीं है तो उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वंस और एवरी लाइक like, दो महीने में एक दफा मिले जरूर और हम अलहमदुल्ला हम इस मामले में बड़े लकी हैं कि हम आज तक आ, हर दो तीन महीने बाद एक ट्रिप करते हैं और उसमें हम कहीं ना कहीं आ, मिलते हैं और अभी भी मैं पिछले हफ्ते जॉर्जिया गया हुआ था हफ्ता आपके पास तो मतलब ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं और क्योंकि हमने जब मिलना होता है तो उसमें फिर हमारे पास बहुत सारी बातें होती करने के लिए तो ये बॉटम लाइन मैसेज ये है कि जो आपका फ्रेंड्स बन चुके हैं आप मजीद भी बनाए और आप उनके साथ टच में रहें और कोशिश करें कि मिलने की जो एक है ना उसको पैदा करें अपॉर्चुनिटी को और मतलब वही जस्ट ऑन द सेम नोट मतलब जब मैं आया था मुझे बड़ा फील हो रहा था कि आप अकेले रह रहे हो यू बिकम डिप्रेस कि सारा टाइम आप घर में और किसी से मिल नहीं रहे यू नो और हमने इधर डैनविल में उसके बाद अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई हमने अपने मतलब सारी कम्युनिटी बनाई और आपका हम लोग महीने में दो दो तीन तीन दफा चार दफा कभी बार मिल रहे होते हैं गेट टूगेदर होती है तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट यार तो मुझे ये बताओ कि 
how much if you don't mind me asking or scores kitne the usa mein bitne mujhe maine apna apne scores public karke lagaye hue hain to isliye koi aisi baat nahi mere step 1 mein 242 242 score the स्टेप टू में मेरे कम स्कोर थे टू थर्टी थे क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरे तीन महीने में देना मस्ट हो गया था मेरे लिए अदरवाइज मैं विंडो मिस कर रहा था सीएस में मैं बड़ा बॉर्डर लाइन पास हुआ था लेकिन पास हो गया था और स्टेप थ्री में मेरे दो सौ नौ स्कोर थे बहुत कम स्कोर थे मतलब उस जमाने में स्टेप थ्री की अहमियत भी इतनी होती थी कि पास फिल करना होता था लेकिन अब डेफिनेटली क्राइटेरिया बदल गए हैं आई एम तो ये स्कोर्स थे और मेरे आठ इंटरव्यूज आए थे दस इंटरव्यूज आए थे मैंने इंटरनल मेडिसिन और मेड पीड्स में अप्लाई किया था और आठ दस इंटरव्यू आए थे उसमें से मुझे मैं अपने चौथे नंबर के रैंक पे मैच हुआ था मॉन्टीफ्यूर में और ये भी एक बड़ी स्टोरी है कि मुझे उस वक्त लगता था कि यार इसको मैंने क्यों चौथे पे रखा मैंने कुछ ऐसे अच्छे प्रोग्राम थे जिनको पांच और छठे पे रखा था इसको क्यों नहीं ऊपर रखा लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली बहुत अच्छा फैसला था क्योंकि दैट वाज द ओनली प्रोग्राम जहाँ पे इन हाउस जी फेलोशिप थी और उसकी वजह से बड़ी इजिली मुझे मतलब मुझे लगता है कि मुझे इजिली जी फेलोशिप मिल गई एज कम्पेयर टू वीन सींग अराउंड तो ये स्कोर्स बिल्कुल यही स्कोर्स थे सही तो स्टेप हाउस जॉब का बता रहा था हाउस जॉब मैंने मे दो हजार दस में शुरू की थी और चार महीने मैंने मेडिसिन वार्ड और दो महीने ई एन टी किया फिर मेरा छह महीने का गैप आया मुझे लाहौर छोड़ के फैसला बात आना पड़ा जो टू फैमिली इश्यूज और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया उन छह महीनों में एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स एक्चुअली फिर उसके बाद मैंने दोबारा अपनी हाउस जॉब को शुरू किया प्लास्टिक सर्जरी में और उस टाइम पे फिर मैंने स्टेप वन की तैयारी शुरू की दैट वाज मार्च ट्वेंटी नवंबर 2011 में मैंने स्टेप वन अक्टूबर 2011 में मैंने स्टेप वन दिया यानी कि आठ महीने लिए उसके बाद नवम्बर में मैंने पार्ट वन भी दिया एफ का पार्ट वन ठीक है फिर मैंने नवम्बर में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम दिया वो जो इंटरव्यू होता था उसके बाद दिसंबर में को मैंने तैयारी शुरू की स्टेप टू सीखे की और फेबररी में मैं अमेरिका आ गया तो फेबररी मार्च अप्रैल ये चार महीने मैंने यहाँ पे रोटेशंस की और रोटेशंस के साथ मैं स्टेप टू सीखे पढ़ता रहा और मैंने 16 अप्रैल को स्टेप टू सीखे दिया यानी कि एग्जैक्टली चार महीने में उसके बाद सीखे करने के बाद मैंने बीस दिन में सी दिया हमारे पास सिर्फ बीस दिन थे तो मैंने मेरा 10 मई को सी का एग्जाम था तो 16 अप्रैल को स्टेप टू सीखे था 10 मई को सी uh, था जो कि बड़ा सुपरफिशियली पढ़ के दिया और उसके बाद मैं फिर रोटेशन uh, पे चला गया और उन रोटेशन के साथ मैंने स्टेप थ्री की तैयारी शुरू कर दी और फिर मैंने यकम नो थर्टी फर्स्ट जुलाई को मैंने स्टेप थ्री दिया तो मैंने एक ही मेरा जो अमेरिका का पहला विजिट था उसमें मैंने तीन एग्जाम दिए थे उसमें मैंने स्टेप टू सी किया था मैंने सी किया था और स्टेप थ्री किया था और साथ में मैंने पांच महीने की ऑब्जर्वरशिप भी की थी तो ये सारा कुछ मैंने पहले ही ट्रिप में किया था और स्टेप वन में करके आया था और जब पहले मैच में अप्लाई किया तो फिर वो मैच हो गया तो ये बड़ी स्ट्रेट टाइमलाइन है कि आठ महीने चार महीने दो महीने स्टेप थ्री और इसको मैं रूल ऑफ हाफ भी कहता हूँ हम अपने फोरम पे अक्सर लिखते हैं रूल ऑफ हाफ के आठ महीने स्टेप वन उसका हाफ कर लो चार महीने स्टेप टू उसका हाफ कर लो दो महीने स्टेप थ्री और उसका हाफ कर लो वन मंथ सी बट वी डोंट रिकमेंड वन मंथ फॉर सी एस एनी वे सी एस इज नो मोर लेकिन इट शुड हैव बीन लाइक टू टू थ्री मंथ्स या अच्छा चलो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट तो मुझे ये बताओ रियली क्विकली कि डू यू थिंक कि हाउस जॉब करने का रेजिडेंसी में कोई तरह किसी तरह फायदा हुआ या हेल्प हुई हाउस जॉब करने से रेजिडेंसी में उन्होंने कहा अच्छे से बंदे ने हाउस जॉब किए सिर्फ लोई या परफॉर्मेंस बेहतर हुई आई थिंक मैं मैं हाउस जॉब का बहुत बड़ा एडवोकेट हूं नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्लिनिकल स्किल्स बट करंट सरकमस्टेंसेस जो कि मैं अभी जिक्र करता हूं हाउस जॉब में जब आप पहली ये वैसे ही है जैसे कि आप रेजिडेंसी के बाद हॉस्पिटलिस्ट करते हो ठीक है जो आपने जो रेजिडेंसी में सीखा होता है हॉस्पिटलिस्ट में उसको एक्चुअली अप्लाई करते हो इसी तरह आपने जो एमबीबीएस में पढ़ा होता है उसको हाउस जॉब में अप्लाई करते हो हाउस जॉब के बाद जब आप एज एन इंटर्न स्टार्ट करते हो नो डाउट कि यहाँ का सिस्टम मुख्तलिफ है और वो आपको दोबारा से रीबिल्ड करते हैं लेकिन स्टिल क्योंकि आपने एक्चुअल पेशेंट को देखा होता है आपने एक्चुअल पेशेंट से काम किया होता है आपको बेड साइड मैनेज का मालूम होता है और आपको अपने डिफरेंशियल्स बनाने आते हैं तो आई एम अ बिग एडवोकेट और नाउ लेट मी टॉक अबाउट वाई हाउस जॉब इज इम्पोर्टेंट इन दीज सरकमस्टांसिस Uh, I we have made so many videos about these pathways, recent changes, abrupt changes because of COVID. CS खत्म हो गया है, step one के scores two digit हो गए हैं और अभी एकदम से house job की importance बढ़ गई है क्योंकि pathway one में उसकी requirement आ जाती है कि आपके पास license हो 
और इसके अलावा भी कि अगर आप अमेरिका में मैच नहीं भी होते आपका वीजा नहीं लगता तो आपके बैकअप्स क्या आई ऑलवेज टॉक अबाउट प्लान बी एंड प्लान सी बिकॉज यू हैव टू टॉक अबाउट बी एंड सी वेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं होता कि वो ये से गो थ्रू हो जाता है तो फिर आपने उसको बैकअप भी देना है क्योंकि उसके बाद फिर एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा उसके लिए जब वो मैच नहीं होगा तो हाउस जॉब से आपको कतर का बैकअप मिलता है हम कतर भी गए थे ये मैंने बताना भूल गया कि जब मैं इंटरव्यूज कर रहा था 2012 में तो हम मैंने कतर का मैच भी अप्लाई किया हुआ था और तो कतर का बैकअप आपको मिल जाता है पार्ट वन एक बहुत अच्छी डिग्री है एफ पार्ट वन हमारे बहुत से क्लास फेलोज हैं आज एफ अटेंडिंग है माशाला कहीं से भी कम डिग्री नहीं है और आपको बैकअप मिल जाता है और तीसरा आपको जो है ये पाथवेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ हाउस डजेंट मैटर आप माइनर में करो मेजर में करो आप एटलीस्ट करो जरूर सही सही तो रेजिडेंसी किस वीजा पे की थी वीजा सिस्टम मेरा एच वन था और मतलब हम बी वन बी टू पे आए फिर एच वन हुआ तीन साल बाद एच वन के बाद हम लोग जब मैं गाइजिंगर आया तो गाइजिंगर इस, इस लिहाज से बहुत बड़ी अहमियत रखता है मेरे करियर में कि उस मैंने सिर्फ एक साल काम किया वहाँ पे जैसे आप जानते हो बल्कि एक साल भी नहीं ग्यारह महीने काम किया था लकीली मेरा उसमें ग्रीन कार्ड छः महीने में आ गया था तो ये भी बड़ी लक थी आजकल नहीं आता आई नो आजकल दो से तीन साल लग जाते हैं लेकिन उस वक्त मेरा दिसंबर 2016 में लेबर फाइल किया उन्होंने और एग्जैक्टली जून 21 यानी मेरी फेलोशिप शुरू होने से नौ दिन पहले जून 21 को मेरा जो फोर्थ एटी फाइव है वो अप्रूव हुआ और मैंने पूरी फेलोशिप फिर ग्रीन कार्ड पे ही की वरना जब मुझे फेलोशिप मिली थी जब आप मुझे कहते थे कि यार ये छोड़ दो फेलोशिप और यहीं पर अप्लाई करो तो उस वक्त मेरे पास वन ऑफ द टू ऑप्शन था या क्योंकि मैं दिसंबर दो में मैच हो गया था उस वक्त मेरा लेबर भी फाइल नहीं हुआ हुआ था छह दिसंबर 2016 को मेरा लेबर भी फाइल नहीं हुआ हुआ था तो मैंने फेलोशिप लेने का मतलब ये था कि मैं ग्रीन कार्ड को बाय बाय कर रहा हूँ तो मैंने फेलोशिप को उस जमाने में फेलोशिप को प्रेफरेंस दी क्योंकि जीआई की फेलोशिप मिलना मुश्किल था उसके बाद लेकिन ये है कि मैंने अपनी तरफ से छोड़ दिया था ग्रीन कार्ड लेकिन लकीली गाइजिंगर वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने मेरी जो एप्लीकेशन को लाइव रखा और उसके बाद उन्होंने मेरा वो जो फर्म था आई वन फोर्टी था और जो ई था वो सब टाइमली आते गए तो फेलोशिप मेरी फिर ग्रीन कार्ड पे हुई थी चलो वेरी नाइस यार वेरी नाइस तो अब ये मुझे बताओ कि जब अमेरिका आए थे फर्स्ट टाइम राइट तो डिड यू हैव एनी ट्रबल्स कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश हाउ आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छे भी नहीं थे और बिल्कुल वो जो जिस तरह होता है कि बंदा स्ट्रगल कर रहा हो वो भी नहीं थे बेसिक थे और कभी इनको इनका एक्सेंट डेफिनेटली डिफरेंट है ब्रिटिश एक्सेंट से एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम हो जाती थी बिल्कुल हो जाती थी और कई दफ़ा पहले साल में खास तौर पे और इनसे बंदा जब बात कर रहा होता था तो नहीं भी समझ आता था और उसको बंदा फिर दोबारा उनसे पूछने की कोशिश करता था लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बंदा स्ट्रगल कर रहा था एक बेसिक जैसे किसी भी फैसलाबाजी की इंग्लिश हो सकती है उसी तरह की हमारी भी इंग्लिश थी तो लेकिन ये है कि आई नो के इट कुड बी अ बिग फैक्टर फॉर मेनी पीपल और बहुत लोग खुश भी हैं सी खत्म होने से क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ा उसमें एक हर्डल आ जाता था उनके लिए लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पर किसी को वरी होना चाहिए हाँ ये ये इम्प्रूव हो जाती है ये वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो जाती है और इसका एक और तरीका भी है इम्प्रूव करने का कि आप में जो गलतियाँ हैं आप उनकी करेक्शन को करेक्शन कर जो भी करे उसको माइंड नहीं करो ठीक है आप अपने दोस्तों से बल्कि कहो कि अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको करेक्ट करें क्योंकि अगर वो करेक्ट नहीं करेगा तो कोई दूसरा अजना भी करेक्ट करेगा वो आपको शायद बुरा लग जाए तो अगर आपको ऐसा कोई मसला है और अक्सर मसला प्रोनाउंसिएशन का ही होता है क्योंकि यहाँ की प्रोनाउंसिएशन और वहाँ की ब्रिटिश की थोड़ा सा फर्क है तो बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आठ दस साल यहाँ गुजारने के बाद आपका एक्सेंट भी थोड़ा सा जैसा होना लग जाएगा आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है वो भी बेहतर हो जाएगी लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल इनकी तरह बोलने लग जाएंगे जो कि टारगेट भी नहीं है क्योंकि लैंग्वेज कभी भी जो है लैंग्वेज एक एक इननेट मेमोरी होती है और वो आप जितनी भी लर्न कर लो आप उसको अपने अंदर उतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि ये उस टाइम की मेमरी होती है जो आपके रिफ्लेक्सिस बन रहे होते हैं बचपन की मेमरी तो इसलिए इसको इतना वो कॉम्प्लेक्स बनाने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है और कितना टाइम लगता है रफली यू से अगर आप यूजुअल कहीं से भी लाहौर से फैसलाबाद से कराची से 
کہیں سے بھی آ رہے ہو اور آپ امریکہ میں تین سے چھ مہینے سال دو مہینے میرا خیال ہے پہلے چھ مہینے میں آپ کافی یوز ہو جاتے ہو کیونکہ جب آپ کام کرتے ہو آپ کے آس پاس یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ آپ کا ایریا کہاں ہے جہاں آپ کام کر رہے ہو اب ہم نیو یارک میں کام کرتے تھے ہمارا تو سائن آؤٹ بھی پنجابی اور اردو میں ہو رہا ہوتا تھا اکثر کیونکہ وہاں اتنے دیسی ریزیڈینٹس تھے تو اکثر یہ بلکہ وہاں مجھے لگتا ہے جو گوروں کو نا وہاں تھوڑا فارمر فارمر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ جو تھے سارے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا والے ہوتے تھے لیکن یہ تو خیر جوک تھا چھ مہینے میرا خیال ہے چھ مہینے میں آپ کافی امپروومنٹ ہو جاتی اچھا تو وکاس یہ جو سارا سفر ہے رائٹ اسٹیپس کی فیس دینا الیکٹیوس کرنا ریزیڈینسی کے لیے اپلائی کرنا یو نیڈ اے لاٹ آف منی فار دیٹ اینی ویئر بٹوین ٹین تھاؤزینڈ ٹو ففٹین تھاؤزینڈ ڈالرز ایگریگیٹ سارا تو ڈیڈ یو ہیو اینی فائنینشیل لمیٹیشن ان ارلی ایئرس دیٹ ریسٹرکٹیڈ یو الحمد للہ اس معاملے میں آئی بلانگ ٹو لائک ایک اپر مڈل کلاس فیملی تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوا لیکن آئی اگری ود یو کہ دس سے پندرہ ہزار اور اگر آپ کا ان میچ ہو جاتا ہے تو ایوری ان میچ ایڈس اینڈر فائیو تھاؤزینڈ ڈالر بیکاز آپ کو دوبارہ سے میچ میں جانا پڑتا ہے رہائش لینی پڑتی ہے تو لیکن اگین یہ چیز ایک میرے خیال میں ایک انویسٹمنٹ ہے اگر آپ کسی طریقے سے اور آج کل تو اتنی سوسائٹیز اور اتنی جو ہے یہ کریئر کاؤنسلنگ کے فورمز ہیں ہم نے بھی کچھ اسکالرشپ ایشو کیے تھے ماضی میں اور اپنا والے بھی کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی اگر یہ آپ کا مین بیریئر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ یو آر گڈ انف ٹو ڈو جس جرنی ادر وائز تو ڈونٹ میک دس اے بیریئر ریچ آؤٹ ٹو سم ون ہی ول مینٹین یور پرائیویسی لیکن اس کو بیریئر نہیں بنائے کیونکہ یہ دس سے پندرہ ہزار نہ تو آپ نے یک مشت دینا ہوتا ہے ناٹ آل ایٹ ونس آپ نے اسٹیپس میں دینا ہوتا ہے اور اب تو ویسے سی ایس ختم ہوا ہے تو اس کی ایک پندرہ ففٹین ہنڈریڈ ڈالر فیس بھی کم ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے آپ لون بھی لے سکتے ہو اور آپ اس کو پھر اپنی ریزیڈینسی میں اس کو گریجولی آپ اس کو دے بھی سکتے ہو پے بیک کر سکتے ہو تو اگر کسی کو ایسے پرابلم ہے لیکن ادر وائز ہی از گڈ فار ہی تھنکس ڈیٹ اور شی تھنکس ڈیٹ کہ دے آر گڈ فار دس جرنی دے شوڈ ریچ آؤٹ ٹو سینئرس میری نا کیمکانا کے پریزیڈنٹ سے اور اپنا کے پریزیڈنٹ سے دونوں سے بات ہوئی ہے تو ان شاء اللہ ویری سون ود ان نیکسٹ فیو ویکس میں ان کے ساتھ ایک سیپریٹ ویڈیو کروں گا کہ واٹ آر دا تھنگس دیٹ کین ہیلپ یو گیٹ اے اسکالرشپ فرام کیمکانا اینڈ اپنا ایز ویل گڈ نو یہ بہت اچھی بات ہے بلکہ ہمیں بھی بتائیے گا کہ اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں کنگ ایڈوڈ یو ایس ایم ایل ای فورم کی طرف سے ہم آلریڈی ہم نے دیا لیکن ہم ظاہر اتنا نہیں کر سکے لیکن ہمارے یہ ہمارے پلانس میں ہے ہماری ٹو ڈو لسٹ میں ہے بکٹ لسٹ میں ہے کہ ہم نے آئندہ اس کو مور آرگنائز طریقے سے ہم نے یہ ایشو کرنے یو نو ایف آئی کو ٹیل یو گائز بکاس آپ اور آپ کے دوستوں کو یس کیمکانا جوائن کر لو ممبرشپ لے لو ان کو فنڈس ملے جو آپ کی فیس ہوتی ہے سو ڈیڑھ سو وہ نہیں کام ہو جاتی ہے اپنا میں نے ریسنٹلی کیمکانا کی لائف ٹائم ممبرشپ لی ہے اپنا کی ممبرشپ لو تو وہ یہ کہ دیکھو وہ فنڈس ان کے پاس آتے ہیں اور وہ فنڈس ادھر ہی لگتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ وی ول ڈو اے ویڈیو ان ڈیٹیل تاکہ لوگوں کو بھی پتا لگے کہ جو وہ دس دس سال سے کر رہے ہیں دیر از اے لاٹ آف نیگیٹیوٹی کہ شاید کچھ نہیں ہوتا وہ بہت ہوتا ہے لیکن چھپا ہوتا ہے رائٹ آپ پروموٹ نہیں کر رہے تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا چل رہا ہے تو اب وی آر ہیڈنگ ٹوڈ دی اینڈ آف دی انٹرویو لاسٹ فیو کوشچن تو مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا چیلنج لائف کا اور اس پورے جرنی کا کیا رہا میں نے شاید یہ مینشن کیا ہے ویڈیو میں اور میں ابھی بھی کروں گا اور کہ مجھے اس پورے جرنی میں میں نے ایک میں ڈائیورس میں نے میں اس سے گزرا ہوں اور آئی لاسٹ مائی ڈاٹر اور اس کی جو ہے ظاہر ہے وہ جو ایشوز ہوتے ہیں تو میں نے اپنی پوری ریزیڈینسی اور فیلوشپ میں ایک بہت بڑی لیگل جنگ بھی لڑی ہے اور I don't want to go into those details, لیکن بتایا اس میں وہ ایک اسٹریس فل ٹائم تھا بہت بڑی اور وہ میری زندگی کا چونکہ میں سپریم کورٹ سے بھی آ گئے اس کے ریویو تک بھی گیا اور آئی لاسٹ اٹ ایکچولی اینڈ وہ فیلئر جو تھا وہ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیلئر کاؤنٹ کرتا ہوں میں نے اس فیلئر ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور میں اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آئی ایم شیور کیونکہ مجھے اس ویڈیو کے بعد ایک کال بھی آئی اور مجھے ایک دو لوگوں کی کال آئی جس میں وہ وہ لوگ بھی کچھ ایسے فیزز سے گزر رہے تھے اور لیکن وہی بات ہے کہ ہر بندہ تب تک ذکر نہیں کرتا کہ جب تک کوئی دوسرا اس کو زبان پہ نہیں لاتا بہت سے لوگ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اتنی سینسٹیو باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ کرنے سے جھجھک رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی ججمنٹل نہ ہو جائے دوسرے کے بارے میں کہ کیا ہوا
मैं वापस आता था कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि जब मैं मिलने जाता था तो मेरे आने पे वो जो है बच्चे को लेके कहीं गायब हो जाते थे और मेरे जाने का वेट करते थे ऐसा होता था बहर वी डों सो बता रहा है कि मुश्किल टाइम था गुजर गया और वो फेलियर जो है उसको ऐसे वेंटिलेट किया कि उस बारे में लिखना शुरू कर दिया तो आज जो लोग देखते हैं मेरे कॉलम्स अगर कोई पढ़ता है या देखता है तो आई डोंट नो कि उनको उसकी हिस्ट्री मालूम है या नहीं है लेकिन ये सारा जो पैशन है वो 2018 में शुरू किया था और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारे जो आसपास हम जो नेगेटिविटी देख रहे हैं और जिस जो चीज़ों को हमें जिनको हम नहीं भी पसंद करते लेकिन हम उसके खिलाफ बोल नहीं सकते ड्यू टू सोशल नॉर्म्स हम उसके खिलाफ बोल नहीं उसमें तमाम तरह की बातें लिखी गई और तो उस उसमें उसका जिक्र है और उस ऐसे तमाम इश्यूज का जिक्र है जिसपे हम अदरवाइज बात करने से घबराते हैं और तो वो बेसिकली एक तरह का उसका डिफेंस मैकेनिज्म था जिसको इस तरीके से मैंने उसको फॉर्मुलेट किया चाइल्ड कस्टडी का मामला था दैट वाज बेसिकली दैट स्टार्टेड ड्यूरिंग द फेलोशिप and uh, but my program director was kind enough to give me enough time to go back and forth and he supported me very well so anyway uh, uh, as i said ke jitna uske bare mein baat karna zaruri hai maine har forum pe kiya hai aur uski zarurat ye hai ke taaki koi aur agar us cheez se guzar raha hai to wo dekh le ke isse zindagi khatam nahi ho jati aur isse aapke professional jo cheez hai aapne usko main apni progress ko maintain karte rehna hota hai और ये चीजें आती जाती रहती हैं ये चलता रहता है और आपने उससे ओवरकम करके आगे आ जाना होता है तो यही एक मैसेज है इस वीडियो और इस इंटरव्यू के थ्रू भी तो इट यार यार पता है क्या एक मैं पढ़ रहा था कि जो सबसे बड़े लाइफ के स्ट्रेसर्स होते हैं ना उनमें नंबर वन जो स्ट्रेसर है आपकी जिंदगी का जो नॉर्मल इंसान के लिए वो होता है कि अपने बच्चे को खो देना यू नो टू बी अवे फ्रॉम योर केट और के वो मर जाए और दूसरा जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेसर होता है कि आपकी डिवोर्स हो इन दो से बड़े कोई स्ट्रेसर नहीं है आपकी लाइफ के एंड रियली अनफॉर्चुनेटली यू वेंट थ्रू बोथ एंड यू ओवरकेम दो चैलेंजेस एंड यू वर रिजिलियंट कि जिंदगी खत्म नहीं की यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स के हाउ यू ओवरकम योर स्ट्रगल्स योर फेलियर्स योर चैलेंजेस लाइफ खत्म नहीं होनी चाहिए यार जानने की कोशिश करूंगा कि कौन कहाँ है क्या कर रहा है आई विल बी मोर सोशल आई वॉज नॉट एट ऑल सोशल एंड ये एक डिफरेंस जरूर आएगा और अगर जर्नी पाथवे को देखूं तो शायद मैं कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं करूंगा क्योंकि जो कुछ हुआ वो बड़ा बड़ा स्मूथली हुआ और अगर कुछ हर्डल्स आई हैं तो वो वो नेचुरल हैं मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा होता तो ऐसा ना होता ये सब ये दोबारा भी आ सकती हैं लेकिन एक चीज को मैं हमेशा मेनटेन रखूंगा कि आपने जो है अपने कदम जमाए रखने हैं ठीक है बिलीव इन ऑल माई थी कि इफ यू बिलीव यू रिसीव हम अपने एम एल ए फोरम पर जब भी कोई पोस्ट लगाते हैं उसके नीचे ये जुमला लाजमी लिखते हैं कि इफ़ यू बिलीव यू रिसीव तो यू हैव टू बिलीव यू हैव टू बिलीव डैट कि अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप में कुछ है तो आप यहाँ आ गए हैं और आ, आज आपके सीनियर्स जो आपको बहुत तरक्की पे और बहुत ऊँचे मुकाम पर दिख रहे हैं तो वो भी यहीं से गुजर के इसी रास्ते से गुजर के गए हैं उड़ के नहीं गए हैं आप भी रास्ते पे आ गए हैं और आपने इस रास्ते को मेंटेन रखना है और फिर आप आप भी उस जगह पहुंच जाएंगे आप किसी से कम नहीं हैं ठीक है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना और दूसरे को ओवर एस्टिमेट करना लेकिन एट द सेम टाइम हम्बलनेस भी होनी चाहिए इट इट इज लाइक अ मैटर ऑफ बैलेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स यू नो इफ आई कैन क्विकली एड टू दैट कि मुझे बहुत हेल्प हुई थी आई मेड माय डिसीजन आई थिंक इन फोर्थ ईयर मैंने रेडियोलॉजी कर ली तो जितने भी केमिकोलियंस और जितने पाकिस्तानी मैं जानता था जो पाकिस्तान से आगे रेडियोलॉजी में मैच हुए थे आई रीच आउट टू ईच वन ऑफ देम एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट या बाद में भी उसके और मैंने तकरीबन सबसे दे वर वेरी नाइस कोई अटेंडिंग बन गया कुछ लॉट ऑफ देम गॉट बैक टू मी किसी ने लिखा किसी ने नहीं लिखा लेकिन लॉट ऑफ देम गॉट बैक टू मी मुझे उससे बहुत फायदा हुआ गाइडेंस का बहुत पता लग गया कि डिफरेंट पाथवेज क्या है हाउ टू सक्सीड और दूसरी चीज दैट आई वुड एड हेयर इसके देखो जब तक लाइफ में आपके अपने ऊपर 
पुख्ता यकीन नहीं है ना कि दुनिया का हर बंदा कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता लेकिन आपका अपना यकीन है तब तक आप नहीं कर सकते चाहे जो भी होगा राइट चलो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है भाई कि एनी एडवाइस फॉर पीपल इन योर शूज टेन ईयर्स अगो आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन एम्बिशन मेक योर टाइम लाइन बी वेरी ऑर्गेनाइज एक पेपर पेंसिल पकड़ के एक बच्चों की तरह एक टाइम लाइन बनाए कि ये 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 मैंने करना है लेकिन टाइम लाइन जब आप जो पेपर से बना लें उसके बाद उसके बाकी पार्ट्स को छोड़ के एक एक करके उसके पार्ट को पकड़ें अगर आप स्टेप वन कर रहे हैं तो आप स्टेप वन पे फोकस करें आप ये ना सोचें कि स्टेप टू होगा फिर थ्री होगा फिर फोर क्योंकि ये इतनी दूर की मंजिल है कि अगर आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े होकर देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें थक जाएगी आप स्टेप वन करें वेन यू आर डन फिर आप अगली स्टेप को देखें फिर इस तरह एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप फाइनली उस छत तक पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं तो मेक वेरी ऑर्गेनाइज टाइम लाइन बट ब्रेक इट इन टू पार्ट एंड गो वन बाई वन दैट इज माई वन मैसेज इस पूरी जर्नी में फेलियर्स आते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है डोंट थिंक दैट यू आर डन इट्स फिनिश डोंट थिंक दैट यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड देर आर लॉट ऑफ बैकअप फॉर यू इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम इट्स ओनली वेरी इन टेम्परेरी थिंग एंड इट विल कम इट विल गो जस्ट लाइक जैसे आपको नजला जुकाम खांसी होता है और उस वक्त आपको लगता है कि बहुत तबीयत खराब है और एक हफ्ते बाद आपको या एक साल बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आपको वो सात दिन याद भी नहीं होते जब आप बीमार थे बिकॉज ये ये ऐसे ही आती हैं और ऐसी ही जाती हैं फेलियर्स और कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स उनको उनको जो है पॉजिटिविटी में पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना ये मैं कहूंगा कि बजाय उसको कई मैंने मैं अक्सर जब देखता हूँ स्टूडेंट सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं और जो कि एक डिफरेंट मेंटेलिटी आप उनको उनको बुरा भला नहीं कह सकते ना आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि उस मेंटेलिटी को सिर्फ वही फेस करता है कहा जाता है कि सुसाइड परफॉर्मर्स एंड सुसाइड अटैम्प्ट दे आर लाइक टू डिफरेंट पीपल क्योंकि जो अटैम्प्ट करता है उसने किया नहीं होता जो किया होता है उसने एक्चुअली वो गुजर चुका होता है और वो जिंदा नहीं होता बताने के लिए अपनी फीलिंग्स को तो बताने का मकसद ये है कि उस फेज पे जाने की बजाय आप उसी एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट uh, करें और सिस्टम uh, में वो तब्दीली लाने की कोशिश करें जो आपको जो आपको लगता है कि आनी चाहिए यू बी द चेंज योर तो मेरा बॉट समरी में मैं हमेशा एक मैसेज देता हूं मैं आज भी वो ही मैसेज दूंगा कि अपनी जिंदगी में थ्री आईज का इजाफा कीजिए आई लाइक आई एज एन आइसक्रीम वन आई मेक एन आइडिया नंबर टू आई इनोवेशन ब्रिंग इनोवेशन टू दैट आइडिया एंड नंबर थ्री आई इज इनिशियटिव take initiative make an idea make it innovative and then take the initiative to uh, f- uh, structure make a structure out of that idea so this thing will help you out not only in your mle journey but overall as a grooming of your personality because allah ne insaan mein shadeed qisam ka potential rakha hai to ye mera ek message hai tamam juniors ko bhi jo abhi taiyari kar rahe hain और अब तो इतनी माशाल्लाह गाइडेंस मौजूद है और मतलब हमें हेयर एंड देयर आपको भी बातें होंगी हमें मैसेज आते हैं और आपको जो है इतनी गाइडेंस है कि हम लोगों को हम लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे इतनी गाइडेंस कि किसी को एक ही एक ही पोस्ट में वीजे की इंफॉर्मेशन है स्टेप्स के लोगों ने स्कीम्स लिख के लगाई हुई है और लोग ये जो कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज के डॉक्यूमेंट्स आते थे कोई एक बंदा पढ़ लेता है और उसके उसका पूरा एक इंटरप्रिटेशन लिख देता है और हजारों लोगों को फायदा हो जाता है तो ये सब चीजें उस जमाने में नहीं थी और मैं एक और बात भी करता हूँ जो मैं जूनियर्स को जरूर बोलना चाहूंगा हर जूनियर क्लास अपनी सीनियर क्लास से ज्यादा स्मार्ट होती है जो लोग ये कहते हैं कि हमारी तो बात ही कुछ और थी जो आजकल की दुनिया में उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हम अपने सीनियर्स से थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं और हमारे जूनियर्स हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं इस बात को और होना भी चाहिए इसी इसी को एवोल्यूशन कहते हैं कि हम इसको हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हर जूनियर और जो एक नेक्स्ट जनरेशन आती है वो अपनी सीनियर जनरेशन से मेंटेलिटी में भी इंटेलिजेंस में भी अवेयरनेस में भी और स्किल्स में भी बेहतर है ठीक है ये ये गलत कॉन्सेप्ट है कि हमारा वक्त जो था तो वो तो बात ही और थी और अब ये ऐसा गलत है क्यों क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ एवोल्यूशन और आप देखोगे कि हमारे जमाने में हम टू थर्ड फोर्टी टू मेरे स्कोर आए थे तो हमें लगता था हमने पता नहीं कौन सा कला फतेह कर लिया आज बच्चों के आते हैं टू सेवेंटी और इतने वो इजिली ले लेते हैं तो वाई इट इज है आई नो इट इज बिकॉज ऑफ वन वन थिंग कैन बी मोर अवेयरनेस बट इट्स नॉट जस्ट अवेयरनेस यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द पर्सन हुई इट 
तो ये हर जनरेशन स्मार्ट है और आपको आज अपने आप को इस बात को जानना होगा कि आप स्मार्ट हैं अपने जो सीनियर्स से और अगर आपका सीनियर आज कोई अटेंडिंग है कोई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है कोई रेडियोलॉजिस्ट है और आप उससे ज्यादा स्मार्ट हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप उससे भी ऊपर वाली पोस्ट पर जाने की तैयारी में है सिर्फ आपको अभी दिख नहीं रहा लेकिन हमें दिख रहा है क्योंकि हम उस पोजिशन पे हैं जहाँ से हम देख सकते हैं कि इन आप भी उस पोजिशन पे आएंगे तो ये जो है मैसेज है ये आपको अपने जहनों में बिठाने की जरूरत है थैंक यू यार थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट आई कैन नॉट एग्री मोर यू नो मेरे पास तो इसकी जीती जागती एग्जांपल है यार मैं मेडिटिया के सेशंस देख रहा था जिनके बात करें ना जो शुरू के हुए थे गूगल हैंग आउट तो उन सेशंस में कौन बैठा हुआ था गाइडेंस लेने हुए पहले लेते हुए पहले दो दो तीन सेशन में इरफान अहसन फरुख आफ्ताब यू नो इजा थी राबिया रिजवान थी मतलब ये सारे लोग और जितने भी लोग हैं आज सारे अटेंडिंग्स हैं यू नो तो बात यही है कि जैसे लाइक व्हाट यू सेड कि एवोल्यूशन है और आने वाली जनरेशन को आपसे बेहतर होना है वरना आप फना हो जाओगे राइट दैट इज ओनली वे योर कम्युनिटी योर नेशनैलिटी द इंटायर ह्यूमैनिटी कैन सर्वाइव इफ यू इवॉल्व बेटर अगर उसी पे स्टेगनेंट हो जाओगे या पीछे चल जाओगे ना तो एवोल्यूशन खत्म हो गया तो दूसरी एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ वही जो वकास ने की है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अटे ये बहुत लंबा जर्नी है बहुत सारे इसमें सेटबैक्स आते हैं और लाइफ में किसी भी चीज पे भी ना कोई एकदम से नहीं होती एक दिन में कुछ नहीं हो जाता इट्स ऑल स्टेप वाइज जर्नी और मतलब आई विल टेक इट मेरे दो बड़े पैशन इस वक्त जो है फाइनेंस और फिटनेस है आप पचास पाउंड वजन कम करना है ना तो आप पचास पाउंड वजन एक दिन में नहीं कर सकते एक महीने में भी, भी नहीं कर सकते इट हैज टू गो वन पाउंड पर वीक आपने फाइनेंस इन्वेस्टिंग करनी है यू कैन नॉट बिल्ड अ पोर्टफोलियो इन वन मंथ और इवन वन ईयर यू नीड टू बी पेशेंट थोड़ी थोड़ी स्टॉक इन्वेस्टिंग महीना दो महीने और वो ओवर अ टाइम ऑफ फाइव टू टेन ईयर यू मेक अल्थ आउट ऑफ इट थैंक यू वेरी मच यार विकास दिस वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल थैंक यू फॉर डूंग दैट डू यू वॉन्ट से एनीथिंग आई वॉन्ट नॉट गिव वन मैसेज बिकॉज इट्स अ रैंकिंग टाइम आई थिंक रैंकिंग लिस्ट आने वाली है अभी इसी महीने में तो स्पेसिफिक टू दिस यू एस एम एल जर्नी हम जिस जमाने में रैंकिंग करते थे उस जमाने में यूनिवर्सिटीज का बड़ा क्रेज होता था कि यूनिवर्सिटी का जिसके साथ नाम लग जाता था तो हम बाकी सारी बातें भूल जाते थे और हम उसको हाई रैंक कर देते थे और अक्सर यूनिवर्सिटीज जे वन होती थी तो या तो हमें फॉरेन फेलोशिप लेनी पड़ती थी या फिर हमें वेवर में जाना पड़ता था तीसरा ऑप्शन ही नहीं, नहीं होता था तो अब हालात बदल गए और क्योंकि अब हमने खुद घुस के देखा है यूनिवर्सिटीज में भी कम्युनिटीज में भी तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर है जो आपको अभी से समझना है और मैं अगर ये दस साल पहले Uh, हमारे रेजिडेंट्स इंटर्न्स को वुड बी इंटर्न्स को पता होगा तो उनको आईंदा फायदा होगा आप किसी भी छोटे प्रोग्राम से बड़ी फेलोशिप ले सकते हैं बड़े आसानी से ले सकते हैं हम सब इसकी एग्जांपल्स हैं फैजान ने जो है कम्युनिटी प्रोग्राम से किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से हिमोंग किया मैंने कम्युनिटी प्रोग्राम से किया उसके बाद जो है अब हम आज फाइनली किसी यूनिवर्सिटी में अटेंडिंग है और इस तरह की और बड़ी एग्जाम्पल है लेकिन अगर आप Uh, किसी यूनिवर्सिटी uh, के नाम से डिस्ट्रैक्ट होके जे वन को ऊपर कर देते हैं खुदा ना खास्ता आप कहीं में फेलोशिप में मैच नहीं होते तो आपको इमीडिएटली बैक वेवर में जाना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका सब्सिक्वेंटली फेलोशिप का प्रोग्राम वीक हो जाएगा क्योंकि वेवर में आप उतनी अपने आप को तैयार नहीं रख पाएंगे और अगर आपको बहुत शोर है ठीक है लेकिन एच वन इन हालात में बेहतर है और आप कम्युनिटी प्रोग्राम से लें एच वन करें एक दो साल हॉस्पिटल करें ग्रीन कार्ड लें और फिर फेलोशिप लें इससे आपकी ना सिर्फ फेलोशिप सिक्योर हो जाती है आपका ग्रीन कार्ड भी सिक्योर हो जाता है और जब आप फेलोशिप करते हैं तो वो जो इयर्स होते हैं वो टूवर्ड्स नेशनलिटी नेशनलिटी काउंट हो जाते हैं तो ये वो बातें हैं जो शायद हमें डाउन द ट्रैक अब जाके समझ आएंगे लेकिन अगर किसी को रिस्टार्ट ले रहे हैं और अराइव कर रहे हैं ये बातें हेल्प करती है तो इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई है और आई विल रिकमेंड यू गाइस के जो जे वन वेवर और जे वन की जितनी भी वीडियोज है वो सुन लो इन शॉर्ट वर्ड प्रकाश इज ट्राइंग टू से अगर आप जे वन पे करते हो तो योर ऑप्शन आर थ्री ईयर्स ऑफ रेजिडेंसी फिर थ्री ईयर्स एंड फोर ईयर्स ऑफ फेलोशिप और उसके बाद यू डू अवर जॉब तीन से चार साल देन यू गेट द ग्रीन कार्ड दूसरी ऑप्शन ये है जो प्रकाश की थी कि आप तीन साल के एच वन पे रेजिडेंसी करो एक दो साल बाद ग्रीन कार्ड लो फिर फेलोशिप करो इस तरह आपकी जो फेलोशिप है वो ग्रीन कार्ड पे होती है एंड बाय द टाइम यू डन विद योर फेलोशिप यू नेशनलाइज यू गेट योर सिटीजनशिप डन ठीक एनीथिंग एल्स वो कास्ट दैट यू वुड लाइक टू ऐड नो थैंक यू आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड मेकिंग सो मेनी वीडियोस एंड यू आर द पाइनियर वन ऑफ द पाइनियर्स इन दिस फील्ड करियर कास्टिंग एक्चुअली वी हैव बीन फॉलोइंग योर फुट स्टेप सो माशाल्लाह ए बहुत लोगों को हेल्प
जोक करते थे जैसा आपने बोला कि हमारे सीनियर अल्लाह को प्यार करके अल्लाह को प्यारा नहीं होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी सीजन पे कोई टाइम निकाल लिया करें और आए और अपने बारे में बताएं अपनी जर्नी के बारे में बताएं प्लस एंड माइनस दोनों तरीके से बताएं ताकि उनके जो जूनियर हैं छोटे भाई बहन हैं उनको जो है वो आसानी मकसद किसी के लिए आसानी क्रिएट कर लें यानी अल्लाह ने जो जो उसको दिया है ये उस पर फर्ज है कि वो वो इस पोजिशन पे है कि वो दूसरों को बैठ Say, yeah, it's being about trendsetters. You know, you, me, Majid, Tamur, Farhan, we're all trendsetters. The problem was that before we were, it wasn't very glamorous to be a mentor or guide to others. Now that has somehow become very glamorous because of the fame and recognition that it brings along with it. And now we're doing it, honestly. I think things are getting better and I hope they stay like that. It won't happen again that we're going to go in our bubble and isolate ourselves. Let's go, thank you. Thank you very much. So, viewers, see that... हम सबको लगता है यू नो इट्स वेरी इजी वकास नवाज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स और आज वो बंदा गेस्ट्रोट्रोलॉजिस्ट है उसके लिए तो बड़ी स्मूथ सेलिंग थी यार स्टेप्स के अच्छे स्कोर आए होंगे प्रेजिडेंसी मिल गई होगी कोई बड़ी लाइफ की इशू प्रॉब्लम्स नहीं रही होंगी लेकिन दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस रेजिलियंस सीरीज के जैसे वकास ने कहा जितने भी लोग हैं रोम वॉज बिल्ट अड इन अटे वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए कि वो बहुत स्मार्ट थे वो इसलिए सक्सेसफुल हुए कि वो अपनी सारी हर्डल स्ट्रगल्स और फेलियर्स के बावजूद डटे रहे रेजिलियंट रहे और दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस सो आई होप I really hope that by you find some value, some knowledge, some insight from this uh, video. If you do uh, like it, uh, share it, subscribe to the channel, ring on the notification bell, so that you get the next videos. And uh, like I always say, never give up, never lose hope, always work hard. Thank you, Vakas. Thank you, Vakas. Bye.